，小肥哥拿着手机软件作弊，横扫了小公园十个老大爷，这下可把王杰春惹怒了，亲自上场要教训教训他。最后，这盘棋架到最后，把小肥哥给憋屈快了，非要掀桌子打人。为什么呢？我们来看这盘精彩实战，小肥哥起手摆下当头炮，铁锤呢选择上马。小肥哥强挺三兵，黑的出车，红旗上马，黑旗呢在这里选择了一个三步虎，平炮亮车，黑旗上马，红的进卒，黑旗呢真炮，红旗上黑旗上马，红旗呢平炮，把这个小马呢。给你摁住，摁住之后，黑棋选择出车，红的出车。黑棋以往呢走到这儿，最早的呢是走一个呀，炮儿进四，那这样呢人家有一个打将。后来呢都改进了，改进成啊炮儿进二，这样你就不敢打将了，你打将吃了。用这个马呢，保着炮呢。在这里呢，黑棋都没有走，他选择了一手啊，飞象。那飞象之后，下一招就有一个进炮封车，红棋就不给他机会了，选择一手进车。那黑棋呢，走的也很凶，来一手啊，必点下二线，冲着你的这个下三路招呼，准备啊，平车抛你的马。抠你的屁股，红旗呢？先高车保住这个小马，那你要是平过来扣人家这个马呢？人家恰好有个回马把你车关住。那黑棋呢，在这里就选择了一手平炮对车，红车呢也没地方逃，只有对掉。吃车，黑棋呢给他踩掉。吃车，红旗呢再打吃，捞取实惠，还要再打这个。那这个边卒不能再让人家吃了，上马保住，红旗呢，冲兵，红旗冲兵，黑旗呢你就不能飞人家，要不然的话人家打你一将，以后再把这个象给你打了，对象给你搞完，黑旗呢就选择了一手啊，上马，哎，你要是这个时候打我的边卒。那我呢就把你这个过河兵呢给你飞掉。红旗呢选择了一手平车腰对，啊，你一吃他炮打过来。黑旗呢在这里啊先走个过门，平车抓一下马。那红旗呢就按照原定计划回马，下一招平炮对炮打死车。那黑旗呢再把车啊走出来。红旗呢还是平炮，黑旗呢也平炮。黑棋平炮之后呢，下一招啊，就有一个打兵、打象，而且呢还可以啊伺机过卒。红旗呢先退炮，打一下车。黑棋呢选择了一手打兵，你现在来不及打车，打象要你的死只能啊一个边象。红旗呢再退车。黑棋这时候腾出来手，是把边卒打掉，你还不能飞，这边还打着马。那黑棋呢，也来一个马回窝心。红旗呢，高炮，趁着你这个距离险地来打你的炮，冲你吊销。你有本事给我打掉啊！那很明显不能打，你打掉缴获缴获人家一门大炮，但是呢，人家缴获你一辆战车。黑棋呢也有招，那不能少这么多兵。是，他选择了一手啊，打边兵。这样呢，你要是打我的炮交换，那我就打过来就完了。红旗呢就平车捉一下炮，黑棋躲开，然后啊，他也把黑棋的这个边卒给干掉。黑棋把马跳出来，红旗啊在这里啊可以考虑啊。进炮来一将抢个先手，以后呢再退局捉炮。他没有，他在这里啊选择了简化局面，是把这个打掉。那黑棋肯定要打过来，是
，红旗呢在退炮，护住这个河口一线，不让你充足。哎，那黑旗呢腾出来手，把这个过河兵给你吃了。双方啊，暂时风平浪静。红旗呢退居以后呢，伺机把这个卧薪马呀调出来。黑旗呢就把象剁回来。红旗呢选择了一手回马，这招回马呢。应该说是一步再招，软手，那可以考虑啊，走一手居一平四以后啊，走一手马五进三，把马往这边调。那黑棋呢，进居，准备啊，谋你的这个中兵。你现在还不能对居，你现在对居这边有个打将扣居，那这个中兵价值很大，不能让黑棋吃掉。他选择冲起来，那黑棋呢一平。很明显，下一招准备卒三进一，再卒三进一。这个时候啊，红旗凶一点啊，可以考虑啊，强行把这个马跃出来，跳来他就跳进来。以后呢，这个下底将马跳边，双方啊对杀。在这里呢，他选择了一手啊，红军腰对，他想着你一吃，他一踩，然后你这个卒就冲不过去了。那黑棋呢？不理他，不跟他对，停过来压住这个小马，还是呢要过足。红旗呢先上马，黑棋呢小卒过河。红旗飞象，象一步，那黑棋呢就平卒，吸一下炮，炮没地方躲，只能是先将一步，抢个先手。黑棋呢并没有补士，他选择了一手做象。红旗呢回象。准备啊，给你来对炮。那黑棋呢进炮，将它绊住，瞄住这个小马。红旗在这里选择了一手虎式。那黑棋呢，小卒就往下冲。这有居养护着，你也不能吃。他就选择了过兵。那黑棋呢，就继续往下冲。现在吃住小马了，小马它只能败退。然后啊，平卒再吃一下居。你要是居退一步吧，人家趁势又拱一步，他只能选择高居。那黑棋呢？往下一冲，你说红旗这个棋难受不难受？这又没办法平居过来盯这个炮，这个马口，小马呢又上不来，这个敌马呢又被包围住，这个象呢还在嘴里，太憋屈了。这个居呢没路，他选择了一个退炮。下一招啊，想冲兵来腰对，哎，黑棋呢，把马一扑，把马一扑进去之后，下一招啊，这就准备扑槽去了。黑棋走到这儿啊，就没法应，因为你还不能飞象来绊他，你飞象一绊，这边呢，拱象一将，这个拱象一一拱象，这个马呢就给你吃死了。那你要是进居。以后呢，想过来支援也没有用，跳过来，等你平居守住的时候，哎，黑棋呢还是一个吃，不吃象，吃着你的死马，你要是一飞吃，然后呢再卧槽将军，不敢出来呀，出来掉头一将要命，你只能用车吃吃，那这样呢再给你打吃车，这样呢形成车马炮对炮双马也是不行，所以说呢这个。小马往里面一跳，这个红旗啊感到太憋屈了，桌子一掀就不玩了。